các bạn đang nghe truyện hệ thống hát khoa kỹ quán nét trên kênh TV Audio CV. Chương 303, Thành chiến bốc lửa. Thực phiền lòng. Rõ ràng an bài vật phẩm chúng ta ở trong phòng bán đấu giá nhỏ. Nói cái gì không có giá cả phân chia, mấy người Nguyễn Ngưng cùng hệ duyệt có chút nổi giận đùng đùng mà đi vào trong điếm, thuận miệng oán trách vài câu. Hệ duyệt tỷ, ma pháp thuẫn cùng vô cực côn cộng lại, ít nói đều hơn vạn linh tinh rồi a à, hiện tại tài quyết, Long Văn cùng Quốc Ngọc, ba đại thần khí trong trò chơi còn không thấy bóng dáng, tất cả đại công hội ở thần tinh hải vực cùng đại tấn quốc một đường khai hoang, nhưng hiện tại cũng không thể giết tiếng tổ mã bảy. Lại càng không cần phải nói là tên giáo chủ kia rồi Bởi vậy hiện tại trang bị như vô cực côn Tỉnh Trung Nguyệt Tuyệt đối là trang bị cao cấp nhất trong trò chơi Thậm chí có tiền đều không nhất định có thể mua được Phương lão bản cầm theo tỉnh Trung Nguyệt đứng ở khu vực an toàn chung quanh phương viên trăm dặm Đều không nhất định có thể có cùng giá Tự nhiên vô cực côn cũng là như thế Được rồi được rồi Hề duyệt nhíu nhíu mày Hơn vạn linh tinh ở nội thành cũng không tính là nhiều tiền Chúng ta vào trò chơi trước đi. Chỉ là còn chưa bắt đầu lên máy, cũng đã nhìn thấy, trong tiệm Internet to như vậy, thời điểm này rõ ràng đã sắp chật ních rồi, a à. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, Nguyễn Ngưng kỳ quái nói, làm sao lại nhiều người như vậy? Hội trưởng Phương lão bản tiến đến trước máy tính, nhìn qua, lão bản. Hôm qua mới khi dễ tiểu nguyệt, hôm nay rõ ràng còn không biết xấu hổ gọi nhân gia đến tăng máu. Nói mò cái gì vậy, Phương Lão Bản không vui nói, ngươi nha, làm phản rồi sao, rõ ràng là Tiểu Nguyệt kêu bản Lão Bản đến đấy. Nguyễn Ngưng đứng phía sau tức giận nở nụ cười, hoàn toàn không tin, Tiểu Nguyệt hôm nay không chơi plan vs zombie, kêu hội trưởng ngươi tới đánh truyền kỳ. Có ý kiến gì không? Hừ hừ, mấy vị muội tử đi lên máy. Tiểu Nguyệt nha, hôm nay tỷ tỷ dạy ngươi chơi plan vs zombie nha, gửi đi một tin nhắn qua chim cánh cục không đi, đang chém truyền kỳ cùng lão bản. Từ, mấy vị muội tử trợn mắt há hốc mồm, nội tâm trong nháy mắt chợt lóe lên vô số tin tức, hội trưởng rác rưởi. Có phải cho Tiểu Nguyệt ăn bùa mê gì không? Đùa bẩn âm mưu quỷ kế gì? Bỗng nhiên mấy người liếc qua màn nhìn, trong đó hiện ra một đầu quái thú cực lớn màu đỏ sậm, đứng một mình ở bên trong vài đầu tổ mã vệ sĩ, hỏa diễm phục từ trong miệng ra, rõ ràng sừng sững không sợ, đây là cái gì? Tổ mã tự miếu xuất hiện quái mới. Chẳng lẽ là tổ mã giáo chủ, không đúng, tiểu nguyệt đang tăng máu cho nó. Phải biết rằng loại tổ mã vệ sĩ này, công, phòng đều cực cao, lúc các nàng tự đánh, gặp thôi cũng đã đau đầu, mà khô lâu, vừa triệu hoán ra tam cấp khô lâu căn bản không thể khiến chống đỡ lâu, nếu không không bao lâu phân rã mà chết. Nhưng đầu quái vật này, rõ ràng một mình ngạnh kháng vài đầu tổ mã vệ sĩ. Đây là thần thú A, thời đại này tập thể dùng khô lâu, mấy người tự nhiên chưa từng gặp qua loại vật này. Thì ra là thế. Nguyên lai like tiểu nguyệt là tới thử kỹ năng mới, nên mới kéo hội trưởng ngươi qua đây. Hại ta lo lắng không? Phương Khải không vui, ngươi lo lắng cái gì? Đúng rồi, hội trưởng, sao hôm nay cảm giác trong tiệm có nhiều người hơn mọi hôm, Nguyễn Ngưng vội vàng nói sang chuyện khác. Quái vật công thành A, Phương Khải giải thích nói, Cơ bản chính là vương quốc Bi Trông đang giao phong cùng quân chủ lực của thú nhân, binh lực thủ thành không đủ, nên đi nhờ chúng ta hiệp trợ thủ thành. Ước chừng lúc 7 giờ tối, hai bên khách điếm ở bán điên thành cùng cửu hoa thành đều chật ních, thậm chí cũng không có thiếu người đứng ở phía sau máy tính vây xem. Bầu không khí như vậy, thậm chí làm cho không ít người chơi tự do không phải công hội cùng người chơi trò chơi khác, mặc dù không chơi, cũng đến xem rất nhiều. Quái vật công thành là dạng gì vậy? Trong thành này thật nhiều người chơi, vài người chơi chơi trò khác ở phía sau sợ hãi thắng phục, giờ này khác này, hầu như tất cả người chơi truyền kỳ cũng đã đi tới chủ thành. Một ít thế lực công hội lớn đổi bắt đầu tổ chức lại, chưa kịp chuẩn bị lần thủ thành này. Ước chừng lúc 7 giờ, quân quái vật xuất hiện, bên ngoài tường thành cực lớn, chỉ thấy mảng lớn quái vật cấp thấp tạo thành quân đoàn pháo hôi, phóng tới tất cả đại thành thị. Thật nhiều quái vật. Bất quá những đồ vật mà quái vật cấp thấp rơi ra, cũng chính là kim tệ cùng một chút trang bị cấp thấp, không đáng giá, nên rất nhanh đã bị thanh lý sạch sẽ, nhưng sau khi nhóm quái vật đầu tiên ngã xuống, rất nhiều người thấy được ở sau lưng bọn chúng là từng hàng khô lâu màu trắng. Đằng sau khô lâu, còn có số lượng cương thi cực kỳ nhiều, thậm chí ở bên trong biển cương thi cùng khô lâu, 
tất cả mọi người thấy được, khô lâu vương, khô lâu tinh linh toàn thân đỏ thẩm cực lớn, cùng cương thi toàn thân xám trắng với khóa sắc cực lớn, thi vương, lúc này người chơi biết không phải là đùa giỡn, tất cả đều ý thức được nếu quái vật phá thành sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích sau này của bọn hắn, phần lớn người chơi đều phát ra công kích về phía biển quái, thậm chí có thuẫn pháp. Trực tiếp đỡ đòn tiến vào trong thi triều, pháp trưởng vung vẫy, thành từng mảng lôi quan bắn ra bốn phía, địa ngục lôi quan, thi vương. Đoạt thi vương, hắc ma cầm thuẫn đỡ đòn đứng ở phía trước, bỗng nhiên cũng ý thức được, đây không phải là một lần nguy cơ, rất có thể cũng là một lần cơ hội, quái vật vừa rồi, rõ ràng rơi ra không ít trang bị cực phẩm nhỏ, hiện tại xuất hiện thi vương, nếu như đánh rơi ra một quyển ma pháp thuẫn, quả thực quá lợi nhuận, nếu như rơi ra một quyển dụ hoặc chi quan, hiện tại thứ này đều là thần thư mà pháp sư tha thiết mơ ước rất hiển nhiên thời điểm này người chơi thật sự rất nhiều loại bót giống như thi vương này còn có chút không đủ nhìn hầu như sau một thời gian thi vương đã bạo nổ đầy đất hầu như trong nháy mắt chỉ thấy bóng người hiện lên như ông vàng bay ra mấy người chơi khác ở phía sau đứng nhìn người khác chơi đều chứng kiến một hồi chấn động lòng ngươi sách chỗ đó có sách kỹ năng hắc ma cơ hồ cầm ma pháp thuẫn chen vào khu bót Thuận tay nhặt lên một quyển sách màu vàng, lại ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đã có vô số người đứng đó, vật phẩm trên đất tựa như vừa mới được lau sạch, ngay cả cộng lông cũng không có, lão đại, ngươi nhặt được cái gì, một gã hắc ma vệ đi lên, tranh công giao dịch một quyển sách, bán nguyệt loan đao. Hắc ma cả kinh, lúc này cười lên ha hả, hảo tiểu tử. Giật được một bộ A. Bán nguyệt loan đao ở trong hiện thực có lẽ không được tính là kỹ pháp chiến đấu quá cường đại. Nhưng ở trong truyền kỳ, nó chính là kỹ năng quần công thực dụng nhất cho chiến sĩ, quần công đại biểu cho cái gì. Tự nhiên là hiệu suất giết quái, mà hiệu suất giết quái lại quan hệ cùng tu vi tăng lên, tác dụng của nó không nghĩ cũng biết, bởi vậy hiện tại một quyển bán nguyệt loan đao, tuyệt đối có thể bán với giá trên trời, bởi vì vật phẩm hy hữu, thậm chí cao tầng hoàng tộc công hội cũng không phải ai cũng có, hiện tại đều quyển loan đao này bán rất đắt hàng, hôm nay quái vật công thành đã xong. Đi đến cho vương tiến kia lĩnh một cây ma trượng cực phẩm Đã nói lão tử nói Hắc ma cười ha ha Vội vàng Mang đồ về nhà kho Một đống bóp lớn bạo rơi Trong nháy mắt đốt cháy bầu không khí Trong tiệm internet Hơn nữa đang đẩy lên cao trào Ta nhặt được một quyển u linh thuẫn MK Bọn người chơi online nhìn đến trận chiến Trong quán internet rất nhanh liền nghe được Có người gào thét Diêm la thủ sáo công kích không Ba Cực phẩm, một gã chiến sĩ quân cửu hoa đỏ mắt. Ha 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 ha. Bản tọa nhặt được một quyển trị liệu thuật quần thể, đại trưởng quỷ nguyên hành các vỗ bàn, cười như hài tử bảy tám chục tuổi. Mà lúc này đây, quái vật hệ thạch đã công lên, lúc trước những tiểu quái kia không thành vấn đề, nhưng hiện tại một khi những quái vật đẳng cấp cao tiến đánh, hiển nhiên tốc độ giết quái theo không kịp, hàng phía trước người chơi chết thì chết, trở về thành thì trở về thành, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên lần nữa Tống thiếu Bạch trư Bên cạnh ta có một đầu bạch trư Lâm thiệu cũng hô to lên Bạch giả trư là một tiểu bót trong hệ thạch Vận khí tốt mà nói cũng có thể rơi ra trang bị không tồi Chiến ca phóng lên Chiến ca phóng lên Chim cánh cục kênh hoàng tộc Úc trì vừa mới nhặt được một cái khô lâu giới chỉ cực phẩm Tâm tình tăng vọt Bên cạnh ta có một đầu bạch trư Mấy người đến chém Người tới Cơ võ cũng ở trong kênh chim cánh cục trống lên, chỗ cô có hai đầu bạch giả trư, cấm vệ hoàng tộc ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt Ta đây rơi ra tỉnh Trung Nguyệt, hứa lạc bỗng nhiên trống lên, cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Các ngươi đang chơi cái gì vậy? Sao mà náo nhiệt như vậy, cửa hàng bán biên thành, bên cạnh đám người mặt tiên đang xem phim cũng choáng váng, duỗi đầu nhìn sang bên Phương Lão Bản. Truyền kỳ A, Phương Khải Thuận miệng đáp một câu. Ngồi bên cạnh mặt tiên là Hề Duyệt, nàng nhìn nhìn màn hình Hề Duyệt, ngay sau đó lại nhìn màn hình đám tu sĩ xung quanh đang hô to gọi nhỏ, sao cái này nhiều người chơi vậy? Cái này rất lợi hại sao? Cũng coi như vậy đi. Hề Duyệt nói, có một chút đồ vật rất tốt. Coi như cũng được. Vậy sao nhiều người chơi vậy, mặt tiên kỳ quái? Bởi vì nhiều người a, à, Hề Duyệt nói, hơn nữa rất kích thích. Kích thích. Mặt tiên kỳ quái mà nhìn lại. Hội trưởng, hề duyệt bỗng nhiên la hoảng lên, làm sao khu vực an toàn lại có nhiều quái như vậy? Ta chết trở về thiếu chút nữa lại treo. Treo, 
là bởi vì sau hai lần tử vong hắc ám sẽ xuất hiện ba chữ, ngươi bị treo, hiện tại từ này đã sớm vang dội ở hai nơi này. Vốn bởi vì tất cả đại công hội cùng phần lớn người mới chơi tiến vào chiếm giữ, một ít quái hiện ra lúc đi luyện cấp còn có xu thế hơn cả người chơi, nhưng hiện tại, rất hiển nhiên quái vật căn bản chính là biển, hiển nhiên có không ít quái vật vọt vào phòng tuyến lúc người chơi đang đoạt trang bị bót, vọt tới khu vực an toàn, biết vì sao phải mặc trang bị một lần rồi chưa, phương lão bản nói như là chuyện đương nhiên. Hội trưởng cao kiến, hề duyệt nhìn thoáng qua trang bị, vũ khí trên tay không còn. Chẳng những tâm không đau, ngược lại một hồi cao hứng, bởi vì nàng chỉ cầm một thanh yển nguyệt thông thường mà thôi, không đáng tiền. Nếu không phải Phương Khải nhắc nhở, mang thanh ma trượng cực phẩm ở trong nhà kho kia ra bạo rơi thì nàng chỉ còn nước ngồi khóc, ít khi mới thấy đáng tin cậy. Nguyễn Ngưng nhẹ giọng thì thầm một tiếng. Tuy rằng người chơi tự do rất loạn, nhưng càng nhiều hơn nữa là tổ chức công hội ở trên kênh chim cánh cục nói chuyện, giống như cấm vệ hoàng, cửu hoa quân. Mấy tổ chức người chơi này Vẫn cứng rắn chống lại biển quái Mà lúc này Phương Khải cũng điều tập Một đống người chơi ở nghịch thiên võng du công hội Trước tiên dẫn quái đến khu vực an toàn Bằng không thì nó sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành Khu vực an toàn hiển nhiên Có không ít người chơi vừa sống lại bị trúng chiêu Sau khi sống lại chỉ còn một lượng HP cực thấp Còn chưa thấy rõ tình huống xung quanh Đã bị một đầu quái vật thoáng đập một cái Bạo nổ chết tạo chỗ trong nháy mắt trang bị rơi xuống bị người tranh nhau không còn, mà hiển nhiên các thế lực khác cũng phát hiện tình huống này, đều đánh kỹ năng vào bên trong khu vực an toàn, ý đồ dẫn quái vào bên trong khu này, vô số hỏa diễm, lôi quan đập lên người quái, vô số người. Trước ngã xuống, người sau tiến lên, tình cảnh đồ sộ quả thực giống như là một trận tận thế trong đại chiến nhân thú, không ít người lợi dụng công năng chim cánh cục cắt ra hình ảnh, gửi vào trong nhóm, lưu lại khoảnh khắc lịch sử này. Có lẽ tương lai nhiều năm về sau, ngẫu nhiên nhìn lại những hình ảnh này, vẫn sẽ nhớ lại một màn trước kia trẻ trung, khó có thể quên. Mà mặt tiên ở bên cạnh vậy xem tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng thoáng có thể lý giải một ít tâm tình những người này. Vô cùng vô tận quái vật, bảo bối hoàng kim sáng ngời, cùng với tiếng gào thét bên trong tiệm Internet đang thành một mảnh, tạo thành thời khắc trầm rộ chưa từng có, trong đám người, chỉ thấy hai người chơi tấm cấp 10, một cái đạo sĩ một cái pháp sư, Đạo sĩ tên là Cung Thư, Pháp Sư tên là Cung Nghi, giờ phút này ngồi ở một góc cười ha ha, Công Nghi Huynh, ta nhặt được một quyển thần thánh chiến giáp thuật. Ha 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 ha. Người này chính là Công Tôn Thùy bị ngược đãi đến xóa nít đổi tên, sống kiếp đi thảm ở bên trong truyền kỳ, nhặt được kiện đồ vật tốt thứ nhất. Bản tọa cũng nhặt được một chút hải hồn cực phẩm. Không biết người nào bạo phát. Ma Pháp 1, 4, Công Nghi tu cảm thấy thời điểm lúc trước trở thành Công Nghi gia đệ nhất nhân đều không có tâm tình chấn động như vậy, dù sao sau khi biết giết đến đổi tên đổi họ, lần đầu gặp được trang bị cực phẩm như vậy, một thân bọn hắn đều là đồ bỏ đi, dù sao cũng không sợ bạo rơi, xong rồi lại lần nữa đến gần quái vật, quảng nó là đồ bỏ đi hay là bảo bối, toàn bộ đều thu vào trong túi, ta nhặt được một cục vàng thỏi. Tại nơi này thời đại trang bị chưa đủ dùng, Sách kỹ năng chưa đủ dùng, kim tệ cũng chưa đủ dùng, chung quy những đồ vật nhỏ có thể nhìn như vậy, đều chảy vào trong tay người chơi thấp thấp. Có thể nói là có người vui mừng có người ưu sầu, có người nhặt được trang bị tốt, dĩ nhiên là có người rơi nhiều thứ tốt, có lẽ người chơi rơi xuống, so với quái vật, còn càng thêm phong phú, mà công thành chiến cũng không có chấm dứt, ngay lúc người chơi còn đang đồng tâm hiệp lực đánh vào thạch mộ hệ cùng tổ mã hệ. Các người chơi lần nữa nhận được tin tức của thành thủ vệ, ốc mã giáo chủ xuất lĩnh ốc mã quân đoàn đã đánh vào Bi Trông Hoàng Thành. Thậm chí Hoàng cung Bi Trông đã bị xúc long thần thâm. Quyên chiếm cứ, trợ giúp Bi Trông. Trợ giúp Bi Trông, mấy thế lực lớn ở bên trong kênh chim cánh cục điên cuồng rống lên. Mong chôn là địa đồ cao cấp, phần lớn người chơi cấp cao đều tụ tập ở nơi này, binh lực nơi này vẫn so ké với mong chôn. Hơn nữa quân đoàn thú nhân này hiển nhiên lách qua quân chủ lực ở khu vực an toàn, thẳng đến Hoàng Thành, sau khi tiến vào Hoàng Cung, đám người chơi rất nhanh thấy được vô số quái vật, thậm chí bên trong Hoàng Cung, chiếm cứ một đầu rết khổng lồ thân thể như một tòa núi nhỏ, xúc long thần. Loại quái vật kinh khủng đến từ thâm nguyên này hoàn toàn miễn dịch với công kích ma pháp. Hơn nữa có thể hóa đá người chơi tới gần nó, hầu như chỉ trong một chút, vài người chơi tham bót đã bị hóa đá hết. Ngay cả cơ hội thi triển quyển trục chạy trốn đều không có, bất quá người chơi đều điên cuồng đấy, hậu quả hoàng cung bi trông rơi vào tay địch, ai cũng không muốn chứng kiến, 
mấy người phía trước bị hóa đá, phía sau lại có càng nhiều người chơi xông lên, đại quân người chơi tập kết ở Hoàng Cung Bi Trông, khác với trước phân tán ở ba nơi, lúc này là chân chân chính chính tụ tập đủ bốn. Nhìn người tới, mặc dù toàn bộ Hoàng Cung Bi Trông đủ lớn, trên quảng trường lại có vẻ hơi chật chội, vô số hào quang ma pháp gào thét, dường như chưa có một khắc nào có cảnh sắc hùng tráng như vậy. Ốc mã giáo chủ Ốc mã giáo chủ, một đám người chơi điên cuồng hét lên, vốn ốc mã giáo chủ chỉ cần mấy đoàn binh lực là có thể đối phó, lúc này lại bị gần nghìn người chơi vây vào, nhìn theo tình huống, đám người tựa như thành đàn kiến, chậm rạp chằng chịt, mặc dù là xúc long thần, cũng ngăn cản không nổi đại quân người chơi chằng chịt như vậy, mặc dù góp mỗi người một đao lên người nó, lượng máu của nó cũng sẽ không ngừng hạ thấp. Đoạt xúc long thần, thời điểm này Phương Khải có chút xúc động, xoa tay mà chen vào đám người. Phát nổ. Phát nổ, không chỉ là trong tiệm internet hô lên, thậm chí ngay cả trong trò chơi cũng điên cuồng hò hét, các người chơi đỏ mắt điên cuồng chen lấn vào, trò chơi thành một mảnh hỗn loạn, tiệm internet thành một mảnh ầm ĩ, thậm chí có không ít người rống lên, có trang bị mới. Cốt Ngọc Quyền Trượng, bỗng nhiên có người ở trong quán internet kinh hô lên, ma pháp 2, 6. So với tất cả ma trượng hiện tại thì có càng mạnh hơn. Trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người chung quanh đều vây tới, cốt ngọc quyền trượng, chính là thần khí ở trong truyền thúy mà NPC trong trò chơi lưu lại. Căn bản chưa ai nhìn thấy, càng trọng yếu hơn chính là, người chơi tu sĩ ở bán biên thành, hầu như toàn bộ đều là pháp sư cùng đạo sĩ, bán hay không, hầu như trong nháy mắt, ở phía sau người chơi này đã vây gần trăm người, bản tọa ra một vạn linh tinh. Cùng lúc đó, khách điếm cử hoa thành. Ốc Nhật tài quyết chi trượng. Hầu như toàn bộ tiệm internet đều xôn xao, trong nháy mắt hoàng tộc đại tấn, cửu hoa quân toàn bộ xông tới. a à, đúng lúc này, Nguyễn Ngưng cũng hét trầm lên. Ngươi gào cái quỷ gì, phương lão bản thiếu chút nữa sợ đến không thể cố định mông trên ghế. Dụ hoặc chi quan. Ta cũng không biết lúc nào nhặt được. Mờ ca. Thần thư của Pháp Sư. Bán hay không? Bầu không khí trong toàn bộ tiệm Internet đều đã bùng nổ, thời điểm này, những người chơi nhặt xong chiến lợi phẩm sớm đã bay vào khu vực an toàn, sợ không cẩn thận sẽ bị người đánh rơi bão bối, mà những người chơi sợ hãi kêu nhặt được ba thần binh, tự nhiên cũng đứng ở khu vực an toàn mới dám khoe khoang một cái, nếu không bị người đánh chết, khóc cũng không có chỗ khóc. Ha 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 ha! Quân đoàn quái vật kia cũng chả có gì đặc biệt. Đến nguyên hành công hội để chụp hình. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ nguyên hành các đứng trong hoàng cung, sau đó mở ra chim cánh cục nói chuyện phiến, một đường gửi hình lên. Phía sau bọn hắn, chính là thi thể xúc long thần cực lớn kia, hoàng cung bi trông đã truyền đạt chỉ lệnh, thế công của quân đoàn quái vật đã bị chế trụ lại, thời điểm này cách lúc quái vật công thanh, đã qua mấy canh giờ, theo biển quái phô thiên cái địa giết ra, giết đến cho đến đại quân quái vật đã bị dọn dẹp hầu như không còn. Chỉ còn lại một ít quái vật bị người chơi dẫn đến nơi hẻo lánh vẫn còn đang dãy dụa, bị thanh lý sạch sẽ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đám người chơi còn lại, hoặc là trong hoàng cung chụp ảnh chung, hoặc là bay trở về chủ thành, bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Kích động, hưng phấn, khẩn trương vân. Vân, tâm tình tràn ngập ở trong tâm mỗi người chơi, tâm tình toàn bộ người chơi trong tiệm Internet, cũng có chút gần như điên cuồng, bên cạnh, vẻ mặt mặt tiên kinh ngạc. Vừa mới là cái gì? Đã có người hô một vạn linh tinh. Nàng chỉ thấy được tất cả mọi người đoạt bảo bối, nhưng đây là bảo bối trong trò chơi, lại không thể mang ra, nghe qua cũng không phải là thần thông pháp thuật gì, sao có người nguyện ý tốn một giá lớn như vậy chứ? Nàng còn chưa nói xong, liền nghe được bên cạnh lại có người hô, cốt ngọc quyền trượng một vạn năm bán hay không? Vài tên đệ tử Nam Hoa Tông vừa mới tiếp xúc tiệm Internet nhìn ngây ngốc một hồi, một vạn năm linh tinh. Chỉ thấy bên trong khu vực an toàn bi trông, tên pháp sư kia cầm cốt ngọc quyền trượng lên, lập tức dẫn tới toàn bộ người chơi trong khách điếm đến vây xem. Mà tên người chơi ở cửu hoa thành nhặt được tài quyết, cũng thuận tay cầm tài quyết chi trượng trong tay, thân trượng hắc thiết cực lớn, không lưỡi sinh bốn lăng, hình dáng như đoạn trúc, giống như giảng nhưng so với giảng lại cứng cáp hơn giảng gấp mấy lần, cực kỳ kiêu ngạo khí phách. Toàn bộ thành bi trông, có lẽ gần như đã vây quanh đầy người, Tất cả đều nhìn ba thần khí. Ha 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 ha, thời điểm này, Phương Lão Bản bỗng nhiên cũng cười thật lớn. Chỉ thấy bên trong túi trên lưng hắn, có một cái giới chỉ bằng bạc được khảm nạm bảo châu màu lam. 
Ma tí giới chỉ, công kích không một. Công kích không một, nhìn người đắc ý chưa? Nguyễn Ngân thật không biết nói gì. Không một công kích, đồ vật này dùng như thế nào, hề duyệt cũng tỏ vẻ xem thường, ta nhặt được giới chỉ có tác dụng hơn cái của ngươi, có muốn không? Không muốn không muốn, hiện tại trên người phương lão bản có một cái lực lượng giới chỉ, một cái lông chi giới chỉ, sắp sửa đổi lông chi thành ma tí. Ở bên ngoài khu vực an toàn tìm một người, một đao. Sơ tuyết, nạp lan minh tuyết, làm gì mà chém ta? Phương lão bản cũng không nghĩ tới tùy tiện chém một người lại là người quen, cười hắc hắc, chào hỏi nha, thuận tay lại chém một đao. Nạp lan minh tuyết vừa mới chuẩn bị đánh trả, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, đây là có chuyện gì? Xúc long thần, người đây đang làm gì thế? Nạp lan minh tuyết cũng choáng váng, lúc này hai đao của phương lõa bản sắp đến, nhưng chạy đều chạy không được, mấy vị muội tử bên người chứng kiến hiệu quả này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này không phải là công dụng hóa đá của Xúc Long Thần sao? Ma tí giới chỉ, ma tí giới chỉ mang hóa đá của Xúc Long Thần. Lão bản đánh ra được một thần khí A, vốn mấy tên còn đang ở phía sau xem Nguyễn Ngưng bán dụ hoặc chi quan như thế nào, ánh mắt đều trừng thẳng. Ta cũng phải nhìn ba thần khí. Khương Tiểu Nguyệt đứng bên ngoài, thời điểm này muốn chen lớn nhưng cũng không thể chen nổi, làm nàng phiền muộn không thôi. Đừng nói người trong tiệm chen lớn không vào được. Mà trong trò chơi cũng chen lấn không vào nổi Thời điểm này chung quanh đám người vây xem Sớm đã chen đến bên ngoài khu vực an toàn Nơi đây sao còn có quái vật Khương Tiểu Nguyệt chợt nghe Có người bên cạnh hét một tiếng kinh hãi Chỉ thấy một pháp sư chưa đến cấp 30 Thuận tay cho một đạo lôi điện thuật Chỉ thấy một đầu dị thú Sông giác toàn thân bốc hỏa Giống như hỏa kỳ lân Bị lôi điện thuật đánh trúng Trong nháy mắt nổi giận Người đứng dựng lên Hóa thành một đầu ma thú cực lớn như núi nhỏ Hai chân đạp đất, ngọn lửa vừa thô vừa to từ trong miệng phun ra, vài người chơi mới hơn cấp 20 bị dánh đến người ngã ngựa đổ, lực công kích của giáo chủ này thật cao, một gã chiến sĩ cấp 30 bị thổi mấy ngụm lửa, lượng HP điên cuồng rút, hắc ma vệ đâu. Rõ ràng còn có giáo chủ. Phía dưới trái khu vực an toàn, mau tới đánh mau tới đánh. Lực công kích thật mạnh, vài tên hắc ma vệ ở kênh chim cánh cục hô to, giáo chủ này khẳng định bạo không ít thứ tốt. Phát nổ. Phát nổ, đùng một tiếng, thần thú bị đánh nổ. Các ngươi làm gì mà đánh thần thú của ta, Khương Tiểu Nguyệt sốc xếp ở trong trận gió, bàn tay nhỏ bé vừa nhất, lại triệu hồi ra một cái. Tại sao lại đến một cái, mọi người kinh hô, lúc này trong thành bi trông hỗn loạn vô cùng, nào có người nghe nàng nói, đều điên cuồng chém giết, sau khi đánh chết, Khương Tiểu Nguyệt im lặng một hồi, tiếp tục triệu hoán. Một đoạn thời gian sau đó, Mới có vài tên đạo sĩ hô, đều dừng tay. Đây không phải giáo chủ, là triệu hoán thần thú. Kỹ năng của đạo sĩ cấp 35. Triệu hoán thần thú, hiện tại cũng đã có mấy người nhìn thấy loại vật này. Tất cả đều nhìn choáng váng. Đây quả thực giống với giáo chủ. Quá mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, Khương Tiểu Nguyệt cũng bị vây xem rồi. Quy lực thần thú khủng bố cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt những người xem. Mà lúc này đây, chỉ nghe thấy trong đám người có một giọng nói hô lên, triệu hoán thần thú. Ta chỗ này có một quyển triệu hoán thần thú. Hầu như trong nháy mắt, tất cả người chơi đạo sĩ xung quanh đều sôi trào. Ngày hôm nay, từ lúc Phương Khải mở tiệm đến nay, cũng là một ngày náo nhiệt nhất, thậm chí còn náo nhiệt hơn so với hai đại khu vực hỗn chiến lần trước, không chỉ là người chơi truyền kỳ, ngay cả những người không phải người chơi truyền kỳ cũng đều đến tham dự. Nhìn một kiện lại một kiện bảo bối được giao dịch tại chỗ Nhưng hiển nhiên Có nhiều thứ Tuyệt đối không thích hợp có thể định giá Ví dụ như nói thần binh duy nhất Chỉ có trong toàn bộ server Chính là cốt ngọc quyền trượng Tài quyết chi trượng Hay là hai cuốn dụ hoặc chi quan Triệu hoán thần thú Còn có số lượng bí tịch cực kỳ thưa thất hiếm thấy Như bán nguyệt loan đao Băng bào hao Liệt hỏa kiếm pháp Thậm chí là một ít bí tịch như khốn ma chú Thánh ngôn thuật Thuấn tức di động cũng tạm thời chưa phán đoán được giá trị thực. Cốt ngọc quyền trượng bên kia, mấy thế lực lớn tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên vấn đề giá cả vẫn đang bất phân thắng bại. Mà dụ hoặc chi quan hiển nhiên cũng có không ít người hỏi thăm giá cả, ra giá đều là trên vạn linh tinh, giá cả cụ thể, nhưng vẫn không cách nào giới định. Ý định bán, Phương Khải nhìn ánh mắt Nguyễn Ngưng có chút lấp lánh hỏi. Ách! Nguyễn Ngưng quả thật có chút muốn bán. Bản thân dùng, cũng chỉ có thể dùng một chút trong trò chơi, 
trong hiện thực nàng đã là tu sĩ linh hà cảnh, coi như là có thể dụ hoặc mấy đầu yêu thú, cũng chỉ có thể là yêu thú linh hà cảnh, giá trị so với những tên tu sĩ thần hải cảnh kia, căn bản không thể so sánh nổi. Nếu không đi nội thành bán đấu giá đi. Hề duyệt đề nghị. Lúc này tu sĩ không chỉ muốn mua dụ hoặc chi quan, phụ cận cũng không có thiếu người chơi đang thương nghị giá cả của các bảo bối, người mua kẻ bán đều đang lâm vào cục diện lưỡng nan. Đột nhiên nghe câu đề nghị như thế, tất cả nhất thời giật mình, nếu không chúng ta cũng đi bán đấu giá trong nội thành đi. Vị đạo huynh này. Hắc ma nhắc nhở, nếu không cái thanh quốc ngọc quyền trượng này, cũng đặt vào nội thành tiến hành đấu giá. Đến lúc đó người trả giá cao là được. Ý kiến hay, hề trầm chu bên cạnh nói, vừa vặn kẻ hèn này cũng chuẩn bị một chút linh tinh. Lúc này hắn cũng chỉ sợ không thể xuất ra được quá nhiều tiền mặt. Nhưng hảo hảo chuẩn bị một phen lại bất đồng, nếu không. Vài tên thủ lĩnh thế lực lớn đề nghị, chư vị, vừa vặn nội thành lại sắp có một buổi đấu giá hội, không bằng chúng ta cùng đi một chuyến bán đấu giá. Ách! Phương lão bản tối sầm mặt, trong nội thành thật đúng là có thể kiếm tiền A, à, chúng ta nhiều người chạy tới như vậy, chẳng phải một lần là kiếm được hơn mấy chục vạn linh tinh. Phải biết rằng vào cửa một lần là một nghìn, ha ha ha, hề trầm chu cười nói. Phương lão bản có chỗ không biết, trong ngoại thành có một bộ phận thế lực có đặc quyền vào cửa đấy, nếu không một lần vào à một nghìn linh tinh, vậy nội thành không có ai đến mất. Vậy bản lão bản có đặc quyền hay không, Phương Khải hỏi. Có. Hề trầm chu lúng túng nói, vốn lúc đầu tầng hồng lâm của 36 đường có đặc quyền này, hiện tại 36 đường lấy phương lão bản cầm đầu, tự nhiên là có đấy. Như thế là rất tốt, tên tu sĩ áo đỏ đạt được cốt ngọc quyền trưởng nói. Bản tọa liền đặt quốc ngọc quyền trượng tới nội thành bán đấu giá, lúc đó kính xin chư vị đại giá quan lâm, người trả giá cao thì được cây trượng này. Sau một khắc, trên trăm tên người chơi lao tới nội thành, trùng trùng điệp điệp, có lẽ trước đó, còn không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng ra được, những bảo vật hư cấu này, lại cũng sẽ có ván đấu giá cùng với bảo vật chân thực, bên trong thái hy tông. Lão giả áo bào trắng vẫn nhàn nhã mà thả câu ở bên cạnh hy thủy hồ. Ngày hôm nay, ở bên cạnh hắn, còn có một lão giả áo đen thân hình cao lớn. Đã bao nhiêu năm, độc u tôn giả vẫn nhàn nhã như vậy a à, lão giả áo đen nhẹ vuốt trâu dài, ha ha cười nói. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, tu hành chi đạo, vốn cũng không câu nệ, khoanh chân vận công này là tu hành, việc lão hủ nên làm chẳng lẽ cũng không được sao. Cho tới bây giờ lão hủ không có nhàn rỗi. Lão giả áo đen hạt hạt cười cười, ngược lại nói. Gần đây bên phía Vân Điền Vực, tự hồ có một ít tình huống. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói, chính là việc nhỏ, hà tất phải nói đến, rất nhanh, có thể chỉnh đốn tàn cuộc rồi. Sóng hồ nhấp nhô, chiếu rọi sắc mặt bình thản thanh tịnh của hắn, mà phía sau hắn, lại truyền đến một hồi bước chân vội vã. Sư Tôn, bên Vân Điền Vực có tin tức. Tên đệ tử kia mở miệng nói. Như thế nào, lão giả lạnh nhạt cười nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão phu, lưỡng bại câu thương này. Lưỡng bại câu thương, lão giả áo đen nói, độc u tôn giả sẽ không cân nhắc định ra tay giúp đỡ. Dù sao Thái Hy Tông ta cũng không tiện nhúng tay quá mức vào sự vụ thế tục. Lão giả áo bào trắng suy tư nói, bất quá bây giờ hẳn là thời cơ, đợi đến lúc Vân Điền vực cầu viện đến Tông ta, lại cho bọn hắn mượn một kiện bảo bối cũng không muộn. Không phải lưỡng bại câu thương. Tên đệ tử kia lúng túng nói Không phải lưỡng bại câu thương Lão giả kinh ngạc nói Chẳng lẽ thế lực kia không chịu nổi một kích sao Cũng không phải Đệ tử luôn miệng nói Hắn Bọn hắn Cho tới bây giờ đều bình an vô sự Lão giả áo đen Độc u tôn giả Hả, chiếu theo phán đoán của hắn Đại tấn quốc đã kích cho vân điền vực nặng như vậy Đầu sỏ gây nên chính là cửa hàng Phương Khải Song phương đánh nhau, làm sao còn bình an vô sự Tin tức không sai, sắc mặt độc u tôn giả khẽ cứng ngắc Đệ tử Tên đệ tử kia ấp a ấp úng nói Đệ tử cũng cho rằng không đúng Còn tưởng là Vân Điền vực vận sức chờ phát động Cố ý để cho người quan sát thêm vài ngày, phát hiện Vẫn bình an vô sự Kỳ quái Độc u tôn giả vô thức ném cần câu qua một bên Có chút không hiểu thấu mà sờ lên chồng râu Lui một vạn bước mà nói, coi như là Vân Điền Vực không đánh lại, cũng có thể đến Tam Đại Thánh Tông, 
thỉnh cầu trợ giúp mới đúng a à, cái này đánh lại không đánh người cũng không đến gặp là chuyện gì xảy ra đệ tử còn dò thăm một ít đồn đại truyền lưu ở đó tên đệ tử kia lại nói đồn đại gì nghe nói cửa tiệm kia bên trong có một loại gọi là độc thuật nghiện nét tên đệ tử kia nói bên phía cơ sở ngầm cũng là ngẫu nhiên lại nói đến một khi có tu sĩ dính vào sẽ thành nghiện chỉ có chỉ có cái gì chỉ có dùng điện giật giải trừ tên đệ tử kia nói phong hề sư đệ không thể nhiễm loại độc này ta phỏng đoán chính là vì phong hề sư đệ cuối cùng bị lôi pháp đánh vào cùng loại đồn đại này rất ăn khớp đôi mắt thái nhất tôn giả âm tình bất định loại địa phương như bán biên thành này đối với tập thể tu sĩ thần tinh hải vực mà nói chính là khối u ác tính nhưng đôi khi lại không thể không dựa vào chỗ này bởi vì chỉ có nơi đây mới có thể thu hoạch một ít đồ vật đặc biệt mà bọn hắn không cách nào đạt được hề tiểu thư tại sao lại đến đây bên trong phòng đấu giá chỉ thấy một gã nam tử trung niên mặc áo bào vàng nhạt có chút không kiên nhẫn nói không phải đã nói với ngươi rồi lần này đấu giá hội đã xếp đầy những vật phẩm cấp thấp rồi huống chi cái gì ma pháp thuẫn vô cực côn quỷ mới biết có thể bán được bao nhiêu coi như là phụ thân ngươi đến cũng không dàn xếp được kim quản sự hề trầm chu con mặt lại thời điểm này vừa vặn đi tới cái này không đúng sao hắn có phần không vui ngày bình thường kim quản sự này lén lút kiếm chút tiền vào túi riêng thì cũng thôi hôm nay thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không bán có gì không đúng ai nói không đúng chuyến này kim ngô nhận được phong gia thần tinh hải vực nhờ vả xử lý một ít vật phẩm không thể lộ ra ngoài sáng thế nhưng cũng thu không ít chỗ tốt tự nhiên không có khả năng lui về một cái hề trầm chu hắn hoàn toàn không có gì phải sợ đấy ta cũng cảm thấy không đúng hắc ma từ sau đi tới thật có lỗi kim quản sự đường nguyên đi lên trước kẻ hèn này cũng cảm thấy không đúng kim quản sự mặt mũi bạch long phủ cũng không bán có chút quá đáng đi một tu sĩ áo bào trắng đi lên trước kim quản sự mặt thiên hành cũng đứng đi lên lão hữu ở trong nội thành cũng không phải là người không hiểu biết chuyện này thật muốn làm ồn à sao kim quản sự một gã tu sĩ thần hải cảnh khí thế bức người trước ngực theo hoa văn dị thú đi lên trước kim quản sự một tu sĩ mặc áo bào hồng ánh mắt lạnh lẽo đi lên kim quản sự kim chỉ thấy hầu như mười mấy thế lực lớn bên ngoại thành đều tụ tập ở chỗ này, cộng thêm mấy cái thế lực trong nội thành đều có chút quyền thế như Bạch Long Phủ, như ông vỡ tổ toàn bộ vây quanh, ngươi có phải đã hiểu rõ chưa? Ha 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 ha! Nguyễn Ngân đi theo phía sau, ông Hề Duyệt cười đến trung lên, Hề Duyệt tỉ, ngươi xem biểu lộ tên kia kìa. Bên cạnh phương lão bản liếc nàng một cái, dạng cô đấy. Hừ hừ hừ, Nguyễn Ngân ra vẻ một chút. Sắc mặt Kim Ngô cực kỳ tinh tế, chư vị tề tụ ở nơi này, làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn nháo sự trong nội thành này? Nhanh chút ít đăng ký cho chúng ta, nhiều người như vậy, mặc dù ngày thường không dám quá mức càng rỡ ở nội thành, nhưng hôm nay, dũng khí chúng tu sĩ cũng mạnh lên, lão tử muốn bán bản triệu hoán thần thú, người biết giá bao nhiêu sao? Bản tọa muốn đấu giá cốt ngọc quyền trường, đứng đầu toàn bộ xê vơ, ngươi còn trì hoãn mà xảy ra vấn đề thì sao? Bản băng bào hao này ngươi cũng biết giá trị bao nhiêu sao? Ngươi dám an bài cho ta đến loại phòng đấu giá nhỏ này. Kim Ngô Các ngươi đang nói gì đó? Ta nhiều năm như vậy giám định không công rồi hả? Kim quản sự, làm sao bây giờ, bên cạnh một gã tu sĩ hắc y hỏi? Kim Ngô dầu gì cũng có kinh nghiệm, rất nhanh tỉnh táo lại, chư vị muốn sắp xếp bán thứ này, cũng phải để kẻ hèn này mở mang kiến thức, tốt nói ra giá trị đi. Kiến thức Dễ nói, hắc ma bên cạnh vung tay lên Toàn thân sáng lên một mảnh linh quang màu vang Hóa thành một linh quang chướng màu vang hơi mờ So với linh quang mà pháp khí khởi động Nhìn qua còn dày đặc không ít Ma pháp thuẫn, nhìn thấy chưa? Đã có người dùng đồ vật này cản trở công kích của thần hải cảnh Kim quản sự có muốn thử một chút hay không? Thứ này có thể ngăn ở một kích của thần hải cảnh Phải biết rằng hề duyệt kia Tối đa cũng chỉ nhận một kích của chân hồ cảnh không chết, khách quan mà nói, ở trong tay đại tu sĩ như hắc ma, quy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Còn những thứ khác sao, từ trong lời hắc ma nói giống như không phải giả, Kim Ngô rốt cuộc bắt đầu coi trọng mấy thứ này. 
kính xin kim quản sự theo chúng ta một chuyến. Nguyên hành các đường nguyên nói, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Cũng không phải, nhìn chúng ta chơi truyền kỳ một vài phút là hiểu. Quản sự Phong gia bên kia làm sao bây giờ, tên tu sĩ hắc y thấp giọng hỏi. Người muốn ta đắc tội với nhiều thế lực ở bán biên thành, kim quản sự đen mặt, cái kia bản quản sự đi theo các ngươi giám định, nhìn xem đồ vật kia có thật có giá trị không. Kim quản sự, trước chém con gà này. Thăng cấp thăng cấp. Trong tiệm bán biên thành, chỉ thấy một đoàn người chơi vây xem ở sau lưng người trung niên kim y, rõ ràng còn có loại vật này, vốn bản thân kim ngô là quản sự phòng đấu giá nội thành, mặc dù chỉ là một quản sự nhỏ, đối với cửa hàng ngoại thành cũng không coi trọng bao nhiêu. Nhưng thời điểm này, nội tâm của hắn tràn ngập khiếp sợ, khó hiểu cộng thêm vô số ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Rõ ràng ở dưới mí mắt mình lại ẩn giấu một chỗ như thế, nhìn nhìn bản thân cả người đều là quần áo vải, lập tức lại nhìn một chút những trang bị người khác đủ loại khí phách ngang nhiên, tuy rằng trang bị như vậy đặt ở trong hiện thực, có lẽ cũng không để hắn cảm nhận như vậy, nhưng hiện tại hắn trong tình huống một thân vải thô, thân thể tương phản hiện ra rồi. Những thứ trang bị này ở trên người này, đều như vậy à, kim ngô đỏ mắt không thôi. Một thân trang bị tốt, có nghĩa là có thể giết quái nhanh hơn, tăng thực lực nhanh hơn, có thể đi địa phương nguy hiểm giết quái vật cường đại hơn, đánh ra bảo vật tốt hơn. Ha ha ha, hắc ma mặt trường bào ác ma, trong tay cầm cực phẩm ma trượng, cảm giác thành tựu bùng lên, mấy thứ này, đều hao tốn sức lực chính trâu hai hổ của bản tọa mới đến tay. Đến Bản tọa cho ngươi xem thử uy lực của ma phát thuẫn. Một đoạn thời gian sau, Kim Ngô rốt cuộc hiểu rõ, đạo sĩ mang chó chẳng khác nào dẫn theo một bót, pháp sư có thuẫn còn cứng rắn hơn chiến sĩ, dù hoặc chi quan là có thể triệu hoán bảy đầu yêu thú cùng giai có pháp thuật cường đại. Thời điểm này thái độ Kim Ngô đã hoàn toàn thay đổi, chư vị yên tâm, bảo bối như vậy, Kim Mổ nhất định sẽ không để cho chúng nó mai một rồi, ta nhất định sẽ bán nó đi được một cái giá tốt. Bởi vì, mấy thứ này cũng không chỉ có lực hấp dẫn với những người chơi trong tiệm, triệu hoán thần thú, loại vật này mặc dù tính phát triển còn không cách nào tính toán, mặc dù không có nửa điểm tác dụng với đại tu sĩ, nhưng cũng có thể ban cho tiểu bối thiên tài trong tộc, tương đương nhiều hơn một con ác chủ bài vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nhìn đẳng cấp trước mặt, đạo sĩ mang thần thú trên cơ bản là vô địch, mang lên pháp chu, trên cơ bản chính là một khẩu đại bác di động, còn có chủng loại có thể đánh nhau, chống đỡ, ma pháp thuẫn thì không cần nhiều lời, mặc dù chỉ từng có thể ngăn cản một kích cực mạnh, nhưng cũng có thể nhiều hơn một quân ác chủ bài bảo vệ tính mạnh. Mà các bí tịch khác cũng đều có tác dụng riêng. Kim Ngô thậm chí có chút kích động, đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đấu giá hội lần này bắt đầu. Sư tỷ ngươi có nghe nói đêm hôm qua, có hai đệ tử bị mất tích. Hiện tại cũng không tìm được người. Lúc này, Liễu Ngưng Vận còn đang ở trong tông thanh tu, lộ ra rất bất đắc dĩ, ngoại trừ tu luyện, cũng chỉ có thể nghe một chút chuyện kỳ dị trong tông để giết thời gian. Có lẽ là hai đệ tử ham chơi xuống núi đi. Liễu Ngưng Vận cười nói tự nhiên, sư muội, đừng cả ngày khoác lác ở đây, Nam Hoa Tông mấy nghìn năm nay, cũng không có kẻ trộm người dám lỗ mãn trên núi. Đúng lúc này, Liễu Ngưng Vận chợt nghe âm thanh từ bên ngoài cửa truyền vào, sư phụ, ta đã nói rồi. Liễu sư muội tuyệt đối không phải cái loại đệ tử không có trí tiến thủ, ngươi xem nàng mấy ngày nay tu luyện rất khắc khổ. Liễu sư muội nhất định sẽ sửa chữa, trong mấy sư tỷ muội chúng ta, nàng từ trước đến nay chính là người không để cho ngài bận tâm nhất. Liễu sư muội nha. Chỉ thấy vài tên nữ đệ tử tựa như chim nhỏ liếu ríu vây quanh hề trì chân nhân, ngay cả hề trì chân nhân đều có chút nghe không nổi nữa, tốt rồi tốt rồi. Tuy rằng trong nội tâm nàng có chút không hiểu, nhưng hề trì chân nhân vẫn rất cao hứng, vài tên đệ tử của mình rốt cuộc có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cũng không biết nhờ phúc người nào. Bởi vậy hôm nay khó thấy được nàng lộ ra nụ cười trên mặt. Bất quá nàng hôm nay tới, vẫn còn có mục đích của nàng, trong bán biên thành xuất hiện một kiện linh bảo của tiền bối Nam Hoa Tông thất lạc, Nam Hoa Tông tự nhiên định đoạt lại. Mà Nam Hoa Tông tạm thời còn không có ý định khai chiến cùng bán biên thành, như vậy duy nhất phương pháp tự nhiên là tham gia đấu giá thịnh hội ở bán biên thành. Không chỉ là Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông, tất một đạo cung, mấy đại tông môn ở thần tinh hải vực, cũng vì là có mục đích bất đồng, đi tới bán biên thành. Còn có loại thế gia khổng lồ như phong gia. Chỉ là bán biên thành lớn như vậy, 
lại không có bởi vì chút ít người từ ngoài đến tăng nhiều mà trở nên chen chúc, có lẽ bọn họ đến, cũng không quá đáng chỉ là làm cho một địa phương nhỏ, tăng thêm một chút sắc thái. Phòng đấu giá ở bán biên thành có tên Tàn Thiên Cát, nó là sản vật trọng yếu nhất nhất cả thành thị, bên ngoài truyền lưu ở bán biên thành cái gì đều có thể mua được, theo như lời đấy, đúng là Tàn Thiên Cát này. Bất quá lời tuy nói như thế, đấu giá vật phẩm áo, vẫn là lần đầu tiên thấy, đây đều là mấy thứ gì đó, đấu giá hội sắp cử hành, chỉ thấy một nữ tử da trắng như tuyết, tóc nâu, mắt xanh, cầm danh sách vật phẩm bán đấu giá trong tay, cảm giác như mộng, kêu kim ngô lên đây cho ta. Lúc này, Nguyễn ngưng mặt một bộ váy lụa màu đỏ cực kỳ đẹp, so với mình thường lộ ra đoan trang không ít. Nhìn khắp nơi xem Phương Khải thế nào, như trước không đổi được tính nết không có việc gì liền muốn bôi đen Phương Lão Bản, hội trưởng. Ngươi không phải là lần đầu tham gia đấu giá hội chứ Bên cạnh hề duyệt cùng vài tên muội tử che miệng cười khẽ Chỉ có mạc thiên hành bước đến bên cạnh Ho nhẹ hai tiếng Ta đi xem vị trí nghịch thiên võng du công hội Lời nói mò gì vậy mà thật đúng Mặc dù đã đến thế giới này nhiều năm rồi Vốn ngày trước chỉ là tên nghèo Nào có vốn liếng gì tham gia đấu giá Phương lão bản hừ lạnh một tiếng Trong nháy mắt lộ ra bình tĩnh rất nhiều bản lão bản còn chưa từng chứng kiến qua cảnh đời gì. Chỉ là đấu giá hội chúng ta không giống bên này thôi. Phương hội trưởng, đấu giá hội bên các ngươi là dạng như thế nào? Hệ Trầm Chu đứng bên hỏi. Thời điểm này toàn bộ quân đoàn tiệm Internet hầu như đều tổ chức thành đoàn thể đến, vì vậy mấy thế lực lớn trên cơ bản cũng đi cùng phương lão bản một chỗ. Phòng đấu giá chúng ta. Phương lão bản ha ha cười cười, lộ ra vẻ cao thâm mặt trắc, ta nói cho các ngươi, Kể về câu chuyện nhỏ sửa phòng đấu giá bên kia đi. Còn có câu chuyện nhỏ xưa. Nguyễn Ngân bên cạnh hoàn toàn không tin. Phương Khải bắt đầu giảng giải, lúc ấy đấu giá chính là một vị đạo hữu từ thời thượng cổ để lại một quả tiên đảng tìm thấy bên trong tiên điện, tên là Trà Diệp Đảng. Thượng cổ tiên điện, thời điểm nghe đến đó, mấy vị muội tử đều kinh hô lên. Trà Diệp Đảng, hề trầm chu nhíu mày, đây là tiên đảng gì? Phương lão bản cười ha ha, Công hiệu thần kỳ của trà diệp đảng chắc hẳn các ngươi còn không biết đi, nếu như đại chiến cùng địch thủ bị trọng thương đến hơi thở cuối cùng, ăn quả trứng này sẽ điều trị vết thương, lập tức khôi phục sinh cơ, giống như nhiều hơn một cái mạng, thần vật bực này cũng không phải tinh thạch có thể cân nhắc được. Lợi hại như vậy, Nguyễn Ngân che miệng sợ hãi thang. Đấu giá bắt đầu, Phương Khải nói rất sống động, dường như ngay tại hiện trường, tên lão giả kia hô, giá quy định một vạn cực phẩm linh tinh. Đúng lúc này, lầu hai truyền đến một giọng nói, ta ra một bọc lạc điều, Phương Khải nói, lạc điều là cái gì? Đây chính là thần vật khi thiên địa chưa khai, dựng dục trong hỗn độn mà thành tuyệt thế, coi như là bản điếm, cũng chỉ có thể bắt chước được vị của nó, không cách nào bắt chước được bản chất. Thật sự, trong đôi mắt đẹp của hề duyệt lộ ra một chút hồ nghi. Đương nhiên, bằng không thì làm sao lạc điều của bản điếm ăn ngon như vậy, Phương Lão bản nói như đương nhiên. Lúc ấy tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, chỗ đó có một người ngồi ngay ngắn, bộ dạng khoảng 20, càng làm người khiếp sợ chính là tiêu chí trên đạo bào hắn mặt. Dĩ nhiên là thần bí mà cường đại, làm tường học viện. Hơn nữa còn là hệ máy xúc đáng sợ nhất. Biết làm tường học viện là dạng tồn tại gì không? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Tục truyền năm đó một cái đại giáo chọc một đệ tử hệ máy xúc lam tường. Sau đó bị người nọ tế ra máy xúc nghiền ép một đường, sơn môn nghiền nát, hộ sơn đại trận như đậu hũ, không chịu nổi một kích, tất cả mọi người đều bị trấn sát. Phải biết rằng ở trong đó còn có nhân vật độ kiếp kỳ. Nên máy xúc có bao nhiêu đáng sợ chắc có thể nghĩ. Theo phương lão bản giảng thuật, tuy rằng phương lão bản nói rất sống động, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng làm sao nghe thấy có cảm giác là lạ. Còn có thần vật máy xúc là cái gì, nếu như nói sách kỹ năng nhằm vào quần thể, không chỉ có người chơi trong tiệm Phương Khải mà nói, giả như chuẩn bị loại vật này đặt vào trong đấu giá hội bán, cũng có chút người thuần túy là tham gia cho náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không loại bỏ bầu không khí bên trong phòng đấu giá, hơn nữa dưới sự tô đậm của đấu giá sư, mặc dù chỉ có một đám người xuất giá, cũng có thể chụp với giá cao. Đối với tu sĩ bán biên thành mà nói, đây coi như là một loại văn hóa cùng tập tính do hoàn cảnh hung đúc lên, đồng thời cũng có thể tính là chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp. Về phần Phương Khải, cũng thuận tiện đến mở mang kiến thức, 
đồng thời cũng thừa dịp xem cơ hội này có đồ vật mình cần hay không, nói ví dụ như, cường giả chi cốt, cùng, thâm hải hắc thiết, thậm chí là các loại vật phẩm như linh tủy, giao cốt mà hắn từ chỗ hoàng phủ đào tới tay, mà những vật khác, nếu quả thật có vận khí gặp phải, tự nhiên cũng nên đoạt lấy, nếu không đến lúc đó mọi người đến cấp 40-50 rồi, mà sa thành tranh bá còn không cử hành được, hắn là lão bản, vậy thì không xứng chức rồi. Dù sao đây chính là công tác chức vụ của hắn. Xuyên qua hành lang bằng gỗ mang mùi hương cổ xưa tiến vào nội các, toàn bộ hội trường phòng đấu giá cũng không tính quá lớn, nhưng trang trí lại cực kỳ tinh xảo. Thân phận khách quý tới đây tự nhiên không cần nhiều lời, dù không phải là người đứng đầu đại thế lực một phương, cũng là tu sĩ có tu vi thân phận đều cực cao, ngọn đèn vàng kim bao phủ, trên bàn tiệc từng người bày đủ loại điểm tâm, linh quả tinh xảo. Thậm chí ở chỗ này, Phương Khải còn gặp một ít người quen, thí dụ như Liễu Ngưng Vận gần đây không thấy bóng. Hả? Đoàn sư huynh, cách đó không xa ở một chỗ, chỉ thấy một gã tu sĩ hơi mập hô, ngươi nhìn bên kia, đây không phải là tiểu tử đạp lên thân kiếm tới hỏi đường lần trước sao? Lại là hắn, đoạn lan nhìn Phương Lão Bản, lúc trước chính là tiểu tử này đã đoạt danh tiếng bản thân, không đợi hắn phát biểu ý kiến, bên cạnh liền truyền đến một hồi nghị luận qua. Sư muội, sư muội. Các ngươi nhìn người kia không phải là người lần trước đạp kiếm bay qua sao? Thật là lợi hại, cũng không biết là pháp thuật môn phái nào. Một người một kiếm, tung hoành trường thiên, quả thực quá tiêu sái. Trên đời này còn có tu sĩ như thế. Diệp sư tỷ ngươi mau nhìn. Người ở đằng đó. Còn kém mở ra hình tức tiểu mê muội. Gân xanh trên ốc đoạn lan nổi lên, khóe miệng co giật. Nặng nề để chén rượu xuống bàn, thật đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì, lúc này tên tu sĩ trung niên áo xem tàn nhẫn trừng mấy người. Ách! Đệ tử thất lễ! Mấy vị muội tử vội vàng ngậm miệng. Lúc này, tu sĩ áo xám mới vuốt chồng râu nói, đạp kiếm mà bay, lão phu ngược lại là cảnh sát nghe nói một tu sĩ đạp kiếm mà bay, đại náo hắc giao thành. Một kiếm đánh bại nam hoa thiên nữ, nghe nói dùng một bộ kiếm quyết chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết, quy lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù so với hợp thiên hảo kiếm của hạo thiên tông chúng ta, cũng không kém bao nhiêu, cũng không biết đây có phải thật sự hay không. Cha, nam hoa thiên quan của nam hoa tông chính là đứng đầu hiện nay, hợp thiên hảo kiếm của hạo thiên tông chúng ta kém không biết bao nhiêu. Bên cạnh một tiểu thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi nhắc nhở, có thể đánh bại liễu sư tỷ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết làm sao sẽ bất phân thắng bại với hợp thiên hạo kiếm, rõ ràng cho thấy càng mạnh hơn mới đúng, áo xám tu sĩ mặt co lại. chung quanh chúng đệ tử kinh hô, nguyên lại lợi hại như vậy. Tuổi còn trẻ, rõ ràng tu vi cảnh giới đã như thế. Thật lợi hại. Cũng không biết là đệ tử nhà ai. Mà đang ngồi cùng hạo nhiên tông, chỉ thấy một thanh niên đạo nhân mặc đạo bào hắc bạch, ánh mắt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc. Đại sư huynh, người nọ chính là tên tu sĩ thần bí đánh bại liễu tiên tử. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Nghe nói còn tưởng là ở tại chỗ phong liễu tiên tử là tuổi trẻ đệ nhất nhân, quả thực cuồng vọng. Hắc xì, đang cùng hoàng phủ đào nói chuyện phím hai câu, phương lão bản bỗng nhiên hắt hơi một cái, hôm nay cảm giác có loại bị chúng nhân chú mục. Hôm nay người tới đây cũng là vì đấu giá hội, nào có người nhìn hội trưởng ngươi chăm chút. Bên cạnh lấy Nguyễn Ngưng cầm đầu, Mấy vị muội tử hiển nhiên không biết thanh danh phương lão bản ở ngoài bán biên thành có xu thế phát triển toàn bộ thần tinh rồi, vẻ mặt xem thường. Nguyễn Ngưng thấp giọng nói, cho dù có, chỉ sợ cũng là kẻ thù tìm tới. Nghe nói liễu tỷ tỷ cũng bị hội trưởng khi dễ qua, tôi chỉ ngồi bên thấp giọng nói bác quái. Không biết nhân gia ngươi bao nhiêu tuổi. Ý lớn hiếp nhỏ, loại chuyện này cũng làm ra được. Ta con mẹ nó. Phương lão bản thật muốn đánh người. Các ngươi có thể nói nhỏ hay không? Còn có ta thoạt nhìn rất già sao? Mọi người không phải đều là người trẻ tuổi sao? Đấu giá hội đã bắt đầu, Mạc Thiên Hành ngồi bên nhìn không nổi, theo lão phu nhìn, tuổi hội trưởng tối đa ở trong vòng 200, không tính là... Được rồi. Phương lão bản đã có chút ít hoài nghi nhân sinh rồi, ta thật là người trẻ tuổi a. À. Tin ta được hay không? Xem đấu giá, xem đấu giá, Phương lão bản thật không muốn giải thích nữa. Chỉ thấy ngọn đèn chiếu rọi xuống, chủ trì lần đấu giá hội này là một nữ tử mặc váy dài màu trắng bạc. 
người ngoại quốc, Phương Khải kinh ngạc không thôi, nhìn dung mạo khác biệt, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, thần vận khác biệt với Phương Đông, nhưng một mái tóc xù lôi cuốn, hơn nữa, sâu trong ánh mắt mắt ngọc bích kia, dường như có thể làm người hồn siêu phách lạc, mị nhãn như tơ, giống như một cái liếc mắt có thể nhìn thấy sâu bên trong nội tâm con người. Ở dưới làn da như ngọc, thanh lệ, yêu mị, thành thục dường như mỗi một cảng mê người đều hỗn trộn vào trong đó, một bộ váy dài màu trắng bạc tôn lên đổi dáng người chỗ lồi chỗ lõm, tựa như dãy núi lên xuống, mỗi một tia vừa đúng, đến nỗi phương lão bản trẻ tuổi khí huyết phẫn trương. Mùi đàn hương từ trong miệng kẻ nhất, lại lộ ra hai cái răng nanh, ở bên trong yêu mị, lại lẫn một chút dí dỏm, hoan nghênh chư vị tới phòng đấu giá tàn thiên cát. Còn nhìn, lúc này, chỉ thấy một đôi tay vung vẩy trước mặt phương lão bản không ngừng, trong nháy mắt chặn ánh mắt phương lão bản, còn có muốn con ngươi không vậy. Bản lão bản chỉ là đang suy nghĩ đó là chủng tộc gì thôi, phương khải trợn mắt nhìn Nguyễn Ngưng bên cạnh, nghe nói ở bên trong bán biên thành, yêu ma cũng có thể ở ban ngày ban mặt hành tẩu ở thế gian, cái này không phải là yêu quái đi. chung quanh một mảnh yên tĩnh, giống như mạc danh kỳ diệu yên tĩnh trở lại, thậm chí yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Thậm chí trên mặt tu sĩ áo xám hạo nhiên tông kia, còn có trên mặt hề trì chân nhân nam hoa tông, đều thấy được một tia chán ghét cùng không cam lòng. Như vậy, dưới đây ta liền vì mọi người giới thiệu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên. Chỉ thấy một lão giả mặc áo bào màu bạc vì nàng trình lên đến một viên châu trong suốt, bên trong viên châu, hình như có vạn vẹo chán ghét, hóa thành từng mặt người người, thi hồn châu. Đối với những thứ đồ vật này, Phương Khải tự nhiên không có hứng thú liếc nhìn, mà những đệ tử đại tông môn ở thần tinh hải vực, trong ánh mắt ngoại trừ chán ghét cùng khó chịu, cũng không có gì khác, chỉ có một chút tu sĩ khí chất âm trầm tà môn, mới có thể ra giá đấu giá loại vật này, cứ như vậy tiếp tục đến kiện vật phẩm thứ năm Kế tiếp kiện bảo bối đấu giá này này, có thể sẽ có chút đặc thù. Bàn tay trắng nõn của nữ tử dơ lên, chỉ thấy trước mặt nàng xuất hiện là một quyển bí tịch được phong ấn. Ma pháp thuẫn đây là một môn pháp thuật phòng ngự cực kỳ cường đại, từng có đồn đại, tu sĩ chân hồ cảnh mượn nhờ thuẫn này, cũng có thể kháng trụ được một kích toàn lực của tu sĩ thần hải cảnh, đã được quản sự kim ngô kiểm tra, hiệu dụng xác thực là thật, bắt đầu báo giá, 5.000 linh tinh. Cái gì? Rõ ràng còn có pháp thuật phòng ngự như vậy. Cần phải mất bao lâu để thi triển? Tu sĩ thần hải cảnh tu luyện hiệu quả như thế nào? Tu luyện thuật này... Cần bao lâu thời gian? Không chỉ là đám tu sĩ bàn môn tả đạo vừa mới mua sắm thi hồn châu, thậm chí không ít thế lực lớn, cũng đặt chú ý lên. Hề trì chân nhân kinh ngạc nói, rõ ràng còn có pháp thuật như vậy. Tàn thiên các này thật đúng là không thiếu cái lạ, giá cả cũng không quá cao, ta ngược lại cảm thấy, Nam Hoa Tông chúng ta có thể mua lại. Thời điểm này, mặt tiên đang uống trà, thiếu chút nữa phun ra, mà pháp thuẫn. Không phải là lần trước quái vật công thành bạo phát ra sao? Lúc ấy tại sao mình không chơi? Lúc ấy bên cạnh vị muội tử kia thuận tay liền nhặt được một quyển sách mà, mà ngay cả liễu ngưng vận bên cạnh, khuôn mặt đều vi diệu, lần trước mới 2.000 linh tinh một quyển, hiện tại giá bắt đầu đến 5.000 rồi hả? Phương lão bản tham gia đấu giá hội khác với những tu sĩ khác, vì vậy thời điểm này, căn bản sẽ không để ý ma pháp thuẫn như thế nào, có thể bán bao nhiêu? Cầm trái cây trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, vị muội tử này rất có tác phong A, vừa ra trận chung quanh đều đã yên tĩnh rồi. Muội tử Tác phong Phương Khải vừa mới nói lời này, tất cả các vị muội tử xung quanh Nguyễn Ngưng đều nhìn lại, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chầm chầm vào Phương Khải. Làm gì vậy, Phương Khải quay về trừng mấy người? Lão bản Hội trưởng có phải từ trước tới nay ngươi không có đi tìm hiểu qua nội thành, làm sao ngay cả thứ thông thường mà không biết? Đám người Nguyễn Ngưng nhìn hắn tựa như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Ở trong lòng các nàng, người mới đến một địa phương xa lạ, điều muốn làm đầu tiên, hẳn là nhìn tình huống phân bố thế lực xung quanh, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, tìm hiểu rõ ràng mới đúng, mà Phương Lão Bản. Đến lâu như vậy mà phương diện này vẫn còn trống rỗng. Thông thường cái gì? Phương lão bản nhún vai Trong nháy mắt, Nguyễn Ngưng nổi giận Hiện tại bản cô nương phổ cập kiến thức thông thường cho ngươi biết Trong nội thành bán biên thành Chọc tới thế lực khác còn có thể có đường sống Nhưng có 5 người, không có khả năng chọc bốn cái trong đó Chính là chúa tể giả chân chính của bán biên thành 
được tôn là tứ vương, mà cái thứ năm, chính là người trước mắt ngươi. Coi như là cao tầng tất cả đại tông môn ở thần tinh hải vực mắng một câu yêu nữ ở trong lòng, bên ngoài cũng không dám có nửa phần bất kính. Cho nên nói, Phương Khải nghiêm túc hỏi, kỳ thật thật là một con yêu quái đúng không? Tiểu đệ đệ bên kia, hỏi như vậy là rất không lễ phép nha. Đột nhiên một ánh mắt kiều mị quăng qua. Phương Khải, lỗ tai tốt như vậy. Cô gái này quả nhiên là cái vưu vật, một cái nhăn mày một nụ cười đều có mùi vị câu hồn đoạt phách. Bất quá nàng giống như không có ý tứ so đo vấn đề này nhiều, tiếp tục giới thiệu nói, tu luyện thuật này, ít thì nửa tháng đến một tháng, nhiều thì một hai tháng là đủ. Nhanh như vậy. Đây chẳng phải là trong thời gian ngắn, có thể nhiều ra một con ác chủ bài bảo vệ tính mạng. Tất cả tu sĩ tham gia đấu giá đều có chút giật mình, phải biết rằng một pháp thuật cường đại, thời gian học được, ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm, thậm chí mấy năm đều có. Mà pháp thuật này rõ ràng không chỉ là hiệu quả cường đại, hơn nữa rõ ràng học cũng không khó. Lúc này hề trì chân nhân đặt câu hỏi, vậy thời gian thi thuật cần phải bao lâu? Có cần chú quyết phối hợp không? Thời gian thi triển quá ngắn. Nữ tử đáp, cũng không cần phối hợp chú quyết. Chỗ thiếu hụt duy nhất, chính là phương thức tu luyện có chút đặc thù. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng có nhiều ý vị lại quét lên người phương lão bản, cần đi một chỗ đặc biệt tu luyện, mà chỗ này, ngay tại bên trong bán biên thành. Rõ ràng giá bắt đầu cao như vậy sao, hắc ma đen mặt lại, đang do dự có muốn ra giá hay không? Năm nghìn năm, đúng lúc này, có người ra giá. Chỉ thấy là một nam tu sĩ ẩn trong áo choàng màu đen. Nhắc nhở mọi người một câu, thư tịch pháp thuật như vậy, thế nhưng có hai quyển A, lời này nói ra, cũng không có ảnh hưởng chúng tu sĩ tăng giá nhiệt tình, pháp thuật như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, ở đây có thể nói, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, cho dù có người lấy vốn ra mua, cũng chỉ là thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Mà một quyển ma pháp thuẫn còn lại, nói không chừng giá cả còn có thể cao hơn. 6.002 Bảy nghìn, tên tu sĩ áo xám hạo nhiên tông cũng tham gia vào. Nhìn tốc độ kéo lên như vậy, toàn bộ tiệm internet, vô luận là người đến xem hay đến tham gia, tất cả đều thấy đến ngốc trệ, bởi vì đám người cạnh tranh này, căn bản cũng không phải là bọn hắn, dù sao quan niệm của bọn hắn, ma pháp thuẫn chỉ khoảng 40005000 một quyển, không có ngày nào đó vận khí tốt, liền đánh ra được một quyển nữa, có thể tu sĩ khác bất đồng, đối với tu sĩ khác mà nói. Pháp thuật cường đại đơn giản thực dụng như vậy, tiêu phí một giá lớn để mua, tiêu phí thời gian luyện tập. Cũng là đáng giá. Rất nhanh, ma pháp thuẫn bản đầu tiên cứ một đường lên cao. Một vạn, chỉ thấy hề trì chân nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tình thế bắt buộc. Một vạn một, tu sĩ ngồi ở phụ cận phương khải, khí tức u ám, mà người nói lời này, chính là một vị nhiều tuổi nhất trong đó. Phong gia, bên cạnh phương khải, Mạc thiên hành lộ ra sự lạnh lẽo. Một vạn hai, hề trì chân nhân tiếp tục tăng giá, hào phóng ném vạn kim cũng không nhíu mày một cái. Nếu như tình thế của hề trì chân nhân bắt buộc như thế, bản ma pháp thuẫn này, để cho hề trì chân nhân rồi, tên tu sĩ mang khí tức âm u của phong gia trầm giọng nói. Rất nhanh, bản ma pháp thuẫn đầu tiên đã bị hề trì chân nhân mua. Bên cạnh đám người mặt tiên cùng liễu ngưng vận. Nếu không đến lúc đó mang sư phụ luyện cấp, trong nội tâm liễu ngưng vận xoắn suýt vô cùng, nhưng đẳng cấp của nàng cũng không cao, ta cũng muốn chơi trò chơi này. Mặt tiên lệ rơi đầy mặt, nhưng sách kỹ năng thật là đắc A, lên tới một vạn linh tinh rồi. Mới một quyển sách kỹ năng, thời điểm nhìn người chơi thật muốn học kỹ năng như vậy, nhưng người nghèo thật sự không chơi nổi. Ngay sau đó là cuốn ma pháp thuẫn thứ hai, hiển nhiên lần tranh đoạt này càng thêm kịch liệt. Cuối cùng đã lên tới một vạn tám nghìn linh tinh bị một gã tu sĩ Kim Y mua đi. Tu sĩ nội thành, hề duyệt thấp giọng nói. Nội thành chẳng khác gì là cơ cấu hành chính của toàn bộ bán biên thành, lúc này thân phận tự nhiên sẽ không thấp. Đấu giá kế tiếp. Nữ tử mỉm cười, trước người xuất hiện lần nữa là một hư ảnh, chỉ thấy là một cây trường côn thon dài. Cái này là bảo bối gì vậy? Như thế nào chưa thấy qua? Dùng làm gì? Vô cực côn, người chơi đạo sĩ tham gia đấu giá lập tức kinh hô một tiếng, phải biết rằng hiện tại Long Văn không có xuất thế, vô cực côn chính là vũ khí tốt nhất cho đạo sĩ, vô cực côn, công kích 8, 16, 
đạo thuật 3, 5. Nữ tử hiển nhiên cập nhật tri thức một phen trước khi đấu giá, thời điểm này giới thiệu, lộ ra vài phần chuyên nghiệp, cung này làm từ thân của thế giới chi một, trộn vào ngũ hành thần thủy, chính là đạo cụ trong thế giới ảo, thêm vào đó là tác dụng đặc thù, giá khởi đầu, 3.000 linh tinh. Tác dụng đặc thù Thế giới ảo cảnh Cái gì? 3.000 năm, thiết thạch đạo nhân của hoàng gia cung phụng trực tiếp ra giá rồi. 4.000, ngồi cùng mạc thiên hành là lão đầu mập thương sơn cũng ra giá. 5.000, tên tu sĩ trung niên phong gia kia hừ lạnh một tiếng, thời điểm này rõ ràng chen một chân vào. Ngươi biết cái đồ vật này dùng làm gì sao, thương sơn nhất thời nổi giận, ngươi dùng đồ vật này đánh rắm à. Bản đại gia có tiền, mua về vui đùa một chút không được xoa. 6.000, người báo giá chính là tên đạo sĩ Bạch Long Phủ bị Phương Khải giết qua, Tiết Thủy Long. Cái gì? Nhiều người đoạt như vậy, tên tu sĩ áo xám hạo nhiên tông hồ nghi, ảo cảnh. Chẳng lẽ là một bí cảnh mà chúng ta không biết? Ta ra 7.000. Sư phụ. Tên mặt đạo bào hắc bạch kia lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta có muốn hay không? Trước quan sát một phen. Ngồi ở bên cạnh hắn là một tu sĩ tóc bạc, nếu cần, chúng ta cũng có thể ra tay. 8.000, hề trì chân nhân đã ra giá. Sư phụ. Liễu ngưng vận bên cạnh đã nhìn không được rồi, người đã mua sách kỹ năng pháp sư rồi, mua cái này làm gì vậy? Bảo vật nhiều người nóng mắt như vậy, chắc chắn sẽ là một kiện bảo vật khó có được. Hề trì chân nhân hừ lạnh nói, vận nhi, nếu giá cả phù hợp, sư phụ có thể mua lại hẳn là không thể. Mặt tiên cũng không nhịn được, sư phụ, đây là vũ khí đạo sĩ, người không dùng được. Vũ khí đạo sĩ sao ta không dùng được, âm thanh hề trì chân nhân lạnh lùng nói. Sư phụ tu đạo nhiều năm, sớm đã quy y đạo môn, có cái gì không dùng được. Liễu ngưng vận. Mặt tiên.